సాంఘిక శాస్త్రము పదివా తరగతి పాఠం పదహారు భారతదేశ జాతీయోద్యమం దేశ విభజన స్వతంత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది నుండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ముఖ్యమైన సంవత్సరాలు ఈ పాఠ్యాంశంలోని ముఖ్యమైన సంవత్సరాలు ఆయా సంవత్సరాలలో జరిగిన ముఖ్యమైన సంఘటనలను ఒక కాలక్రమ పద్ధతిలో తెలుసుకుందాం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ స్థాపన ఐఎన్సి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ లేదా భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అనే సంస్థ భారతదేశానికి స్వతంత్రము తీసుకురావడంలో భారత జాతీయోద్యమానికి నాయకత్వం వహించడంలో చాలా కీలక పాత్రను పోషించింది ఈ సంస్థ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన బొంబైలోని గోకుల్ దాస్ తేజ్పాల్ సాన్స్క్రిట్ కాలేజీలో ఏర్పడింది ఈ సంస్థ ఏర్పడడానికి ప్రధాన కారకుడు బ్రిటిష్ మాజీ సివిల్ సర్వీస్ ఉద్యోగి అయిన ఏవో హ్యూమ్ అంటే ఈ సంస్థ ఏర్పడడానికి ప్రధాన కారకుడు ఈ సంస్థ స్థాపకుడు ఒక బ్రిటిష్ సివిల్ సర్వీస్ అధికారి అతను ఎవరు అంటే ఏవో హ్యూమ్ కానీ ఈ సంస్థకు మొదట ప్రెసిడెంట్ గా వ్యవహరించింది మాత్రం ఉమేష్ చంద్ర బెనర్జీ ఉమేష్ చంద్ర బెనర్జీ ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ను స్థాపించింది అంటే ఏవో హ్యూమ్ ఒక బ్రిటిష్ సివిల్ సర్వీస్ అధికారి రిటైర్డ్ సివిల్ సర్వీస్ అధికారి భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ కు మొదట అధ్యక్షుడు ఉమేష్ చంద్ర బెనర్జీ ఈ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ స్థాపన నాటి గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు అంటే లార్డ్ డఫ్రిన్ అప్పుడు వైస్రాయ్ అనేవారు గవర్నర్ జనరల్ ని వైస్రాయ్ అనేవారు లార్డ్ డఫ్రిన్ ఇతన కాలంలో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ స్థాపన జరిగింది మొట్టమొదట భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో కేవలము డెబ్బై రెండు మంది ప్రతినిధులు మాత్రమే భారతదేశ వ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పాల్గొనడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఆరు ముస్లిం లీగ్ స్థాపన పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది ముస్లింలకు ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మహమ్మద్ ఇక్బాల్ వాయువ్య ముస్లిం రాష్ట్ర ఆవశ్యకతను గురించి తెలియజేశారు అంటే అసలు పాకిస్తాన్ అనే పేరును వాడలేదు ఇతను వాయువ్య ముస్లిం రాష్ట్ర ఆవశ్యకతను గురించి తెలియజేశారు మహమ్మద్ ఇక్బాల్ ఇతను సారే జహాసే హత్య హిందుస్థాన్ హమారా అన్న ఒక కవితను కూడా రాయడం జరిగింది ఇతను ఒక ఉర్దీ కవి తరువాత కాలంలో పాకిస్తాన్ అనే పదాన్ని వాడింది మొట్టమొదటగా చౌదరి రెహ్మత్ అలీ పాకిస్తాన్ అంటే పంజాబ్ ఆఫ్ఘాన్ కాశ్మీర్ సింధ్ బలూచిస్తాన్ ఈ ఐదు ప్రాంతాలలో ఉన్న ఇంగ్లీష్ అక్షరాలతో మొదట ఇంగ్లీష్ అక్షరాలతో పాకిస్తాన్ అనే పేరుని రూపొందించడం జరిగింది చౌదరి రెహ్మత్ అలీ అంటే ఇక్కడ విషయాన్ని మనం గమనించాలి వాయువ్య ముస్లిం రాష్ట్ర ఆవశ్యకతను మొట్టమొదట తెలియజేసింది అంటే మహమ్మద్ ఇక్బాల్ అలా కాకుండా పాకిస్తాన్ అనే పేరును రూపొందించింది అంటే ఎస్ చౌదరి రెహ్మత్ అలీ పంతొమ్మిది భారత ప్రభుత్వ చట్టము బ్రిటిష్ పార్లమెంటు భారత ప్రభుత్వ చట్టము పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు పేరుతో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదవ సంవత్సరంలో ఈ చట్టాన్ని చేయడం జరిగింది అంటే ఈ చట్టాన్ని చేసింది ఎవరు అంటే బ్రిటిష్ పార్లమెంటు దేని కొరకు చేయడం జరిగింది అంటే భారతదేశంలో పాలన నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉండాలి ఎలా పాలన చేయాలి వ్యవస్థల నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఒక చట్టాన్ని చేయడం జరిగింది ఈ చట్టము భారతదేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాలకు డొమినియన్ స్టేటస్ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని కల్పించడం జరిగింది దీనికి ఒక ప్రాధాన్యత ఉంది ప్రస్తుత మన భారత రాజ్యాంగంలోని ఎక్కువ అంశాలు ఏ చట్టము నుంచి తీసుకోబడ్డాయి అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు భారత ప్రభుత్వ చట్టము నుంచి తీసుకోబడ్డాయి ఈ చట్టము యొక్క ఫలితముగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడవ సంవత్సరంలో భారతదేశంలోని పదకొండు రాష్ట్రాలకు ఆ రాష్ట్రాల శాసనసభలకు ఎన్నికలను నిర్వహించడం జరిగింది అప్పుడు రాష్ట్రాలను ప్రావిన్సీలు అనేవారు పదకొండు రాష్ట్రాలకు లేదా పదకొండు ప్రావిన్సీలకు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడవ సంవత్సరంలో ఎన్నికలు నిర్వహించడం జరిగింది ఏ చట్టాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని అంటే ఎస్ భారత ప్రభుత్వ చట్టము పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు 
ఈ చట్టము ఆధారంగా పదకొండు రాష్ట్రాల శాసనసభలకు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడవ సంవత్సరంలో ఎన్నికలు నిర్వహించడం జరిగింది ఈ పదకొండు రాష్ట్రాలలో ఎనిమిది రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రావడం జరిగింది భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అధిక మెజారిటీ పొంది కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రావడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల రాజీనామా అంటే ఏవైతే ఎనిమిది రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిందో ఆ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో రాజీనామా చేశాయి ఎందుకు అంటే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో భారతీయులకు తెలియకుండానే భారతీయుల యొక్క అనుమతి లేకుండానే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో బ్రిటను భారతదేశం యొక్క సపోర్ట్ ఉంది అని ప్రకటించేసింది అంటే భారతదేశం కూడా తమ తరఫున రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో పాల్గొంటుందని ప్రకటించడం జరిగింది అంతేకాకుండా భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అనేది యావత్ భారతదేశానికి కూడా ప్రాతినిధ్యం వహించే సంస్థ కాదు అనే భావనతో వ్యవహరించడం జరిగింది దీనితో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ కు చెందిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో రాజీనామా చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు రాజీనామా చేసిన తరువాత పంతొమ్మిది వందల నలభై పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటవ సంవత్సరాలలో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో వ్యక్తిగత సత్యాగ్రహాలను నిర్వహించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై మార్చి ఇరవై మూడు ముస్లిం లీగ్ ప్రత్యేక తీర్మానం అంటే అసలు పాకిస్తాన్ అనే పేరు పెట్టలేదు కానీ ముస్లింలు అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాలతో ముస్లింలకు ఒక ప్రత్యేక దేశము కావాలని ప్రత్యేక తీర్మానాన్ని ముస్లిం లీగ్ చేసింది ఎప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై మార్చ్ ఇరవై మూడవ తేదీన పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు ఈ సంవత్సరంలో భారత జాతీయ సైన్యం ఐఎన్ఏ ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ అనేది స్థాపించబడింది దీనిలో ముఖ్య పాత్ర వహించినది ఎస్ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అదే సంవత్సరంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండవ సంవత్సరంలోనే క్రిప్స్ రాయబారము భారతదేశానికి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అంటే సర్ స్టాఫర్డ్ క్రిప్స్ అనే అతను బ్రిటిష్ క్యాబినెట్ లో ఒక మంత్రి ఇతను భారతీయులు బ్రిటిష్ వారికి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో సహకరించండి అనే పేరుతో అనే లక్ష్యంతో భారతదేశానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండవ సంవత్సరంలో రావడం జరిగింది కానీ మన జాతి పిత మహాత్మా గాంధీ ఈ క్రిప్స్ రాయబారాన్ని తిరస్కరించడం జరిగింది ఎందుకంటే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధము ముగిసిన తర్వాత భారతీయులకు స్వతంత్రం ఇస్తారా ఎవరా అని పూర్తిగా ఎటువంటి ఎష్యూరెన్స్ ఇవ్వలేదు ఎటువంటి హామీ ఇవ్వలేదు దీనితో క్రిప్స్ రాయబారాన్ని మహాత్మా గాంధీజీ గారు తిరస్కరించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు క్యాబినెట్ మిషన్ రాక భారతదేశానికి ముగ్గురు మంత్రులతో కూడిన మంత్రి త్రయ రాయబారము లేదా క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ అనేది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరువ సంవత్సరంలో భారతదేశానికి వచ్చింది ఈ క్యాబినెట్ మిషన్ ఇచ్చిన నివేదికను ఆధారంగానే భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ ఏర్పాటు అనేది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిది బొంబాయిలోని రాయల్ నౌకాదళం తిరుగుబాటు జరిగింది ఎందుకు అంటే భారత సైనికులను బ్రిటిష్ వారు చాలా ఇబ్బందికరమైన దృష్టితో చూస్తున్నారని వారికి నాశిరకమైన ఆహారాన్ని అందిస్తున్నారని దానికి వ్యతిరేకముగా రాయల్ నౌకాదళము అనేది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిదిన తిరుగుబాటు చేసింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ఆగస్టు పదహారు ఈ తేదీన ముస్లిం లీగు ప్రత్యక్ష కార్యాచరణ దినాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పద్నాలుగు పాకిస్తాన్ కు స్వతంత్రం రావడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేను భారతదేశానికి స్వతంత్రము వచ్చిన తేదీ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జనవరి ముప్పై గాంధీజీ హత్య నాథూరామ్ గాడ్సే అనే భారతీయుడే మహాత్మా గాంధీజీని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జనవరి ముప్పైవ తేదీన హత్య చేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు అఖిల భారత హిందూ మహాసభ రాజకీయ కార్యక్రమాన్ని త్యజించి సంస్థాగత పనిని ప్రారంభించింది ఏమిటి అఖిల భారత హిందూ మహాసభ యొక్క ప్రాధాన్యత అంటే 
నాదూరాం గాడ్సే ఒకప్పుడు అఖిల భారత హిందూ మహాసభలో ఒక సభ్యుడిగా ఉండేవాడు అందుకనే తర్వాత కాలంలో ఈ అఖిల భారత హిందూ మహాసభను చాలా మంది వ్యతిరేకించడం జరిగింది దీనితో అఖిల భారత హిందూ మహాసభ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున తన యొక్క రాజకీయ కార్యక్రమాన్ని విడిచిపెట్టేసేసి సంస్థాగతమైన కార్యక్రమం పట్ల దృష్టి పెట్టడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి రాజభరణాలను రద్దు చేయడం జరిగింది ఏమిటి రాజభరణాలు అంటే భారతదేశానికి స్వతంత్రము వచ్చిన నాటికి సుమారుగా ఐదు వందల యాభై రాజ సంస్థానాలు ఉండేవి ఈ రాజ సంస్థానాలను భారతదేశంలో విలీనం చేసే బాధ్యత ఎవరికి అప్పచెప్పడం జరిగింది అంటే మన దేశం మొట్టమొదటి ప్రధాని అయిన జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఎవరికి అప్పచెప్పారు అంటే మొట్టమొదట హోం శాఖ మంత్రి భారతదేశం మొట్టమొదట హోం శాఖ మంత్రి లేదా గృహ నిర్వహణ శాఖ మంత్రి అయిన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కి అప్పచెప్పడం జరిగింది ఆ బాధ్యతను ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సుమారుగా ఐదు వందల యాభై సంస్థానాలను కూడా భారతదేశంలో విలీనం చేసేటప్పుడు ఆయా రాజులకు వాళ్ళ యొక్క నివాసం గురించి వాళ్ళ యొక్క జీవన భృతి గురించి ఒక ప్రకటన చేయడం జరిగింది అదే రాజభరణాలు ఆ రాజభరణాలను ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇంత మొత్తంలో ఆ రాజ కుటుంబీకులు బ్రతకడానికి జీవించడానికి ఇవ్వడం జరిగేది అటువంటి ఆ రాజభరణాలను ఇందిరాగాంధీ గారి ప్రభుత్వము పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటవ సంవత్సరంలో రద్దు చేయడం జరిగింది రాజభరణాలను రద్దు చేయడం జరిగింది అప్పటి ప్రధానమంత్రి ఎవరు ఇందిరాగాంధీ 